ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഈസ് മീര വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഹൈസ്കൂൾ മാത്സ് പി എസ് സി സി ബി സി പത്താം ക്ലാസിന്റെ സെവന്ത് ചാപ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റ് ജോമട്രി അതിലെ എക്സസൈസ് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ് വൈസ് ഉള്ള വീഡിയോസിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രി ബോസിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസിന്റെ സി ബി സി ക്ലാസിന്റെ മാത്സ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായി വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോളോയിങ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സിന്റെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പോയിന്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല നമുക്കറിയാം അത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ഇതാണ് ആ പോയിന്റ്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെറ്റ് എ ടു ത്രീ ബി ഫോർ വൺ ബി ദ ഗിവൺ പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ എയും ബി ആയിട്ട് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ത്രീ ബി ഫോർ വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് വണ്ണും വൈ വണ്ണും കൊടുക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എ എന്ന പോയിന്റിൽ ഇതാണ് എക്സ് വൺ ഇതാണ് വൈ വൺ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇത് എക്സ് ടു ഇത് വൈ ടു അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തില്ല നമ്മൾ ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂമ്പം തെറ്റ് തെറ്റായി പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോമുല ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുലയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിലും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുല എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് അതായത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തുന്നത് അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എ ബി എ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളത് കണ്ടെത്താൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സ് ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരും ഫോർ മൈനസ് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരും ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ വന്നു മൈനസ് വൈ വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ നോക്കുക വണ്ണും മൈനസ് ത്രീയും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വരും മൂന്നാണോ ഒന്നാണോ വലുത് എന്ന് നോക്കും മൂന്നാണ് വലുത് അതിന്റെ സിമ്പിൾ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ള കാര്യം ഇപ്പം വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ വന്നു മൈനസും പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് വരും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിടയിൽ പ്ലസോ മൈനസോ ആണെങ്കിലുള്ള റൂളാണ് പറഞ്ഞത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചതിന് ശേഷം വലുതിന്റെ സിമ്പിൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ആ റൂൾസ് എല്ലാം കൃത്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ തെറ്റാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ബാക്കി ഇനി എന്താണ് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് ടു ടു സാ ഫോർ ആണ് മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും ഫോർ തന്നെയാണ് വരിക അപ്പം ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് റൂട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നു നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക അതായത് എട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുക ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ വന്നു വീണ്ടും ടു വന്നു ടു വന്നു ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഇനി പെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു രണ്ട് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് പുറത്തോട്ട് വന്നു ടു പിന്നെ ബാക്കി റിമാനിങ് ഉള്ള ടു റൂട്ടിനകത്ത് കൊടുത്തു അപ്പം ടു റൂട്ട് ടു യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈ എ ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ്സ് മൈനസ് ഫൈവ് സെവനും മൈനസ് വൺ ത്രീയും ആണ് അപ്പം നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ
അപ്പം ഈ കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മൈനസ് വണ്ണിനോട് തന്നെ ഈക്വൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫോർ അല്ലേ അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവിൽ നിന്ന് വണ്ണ് മൈനസിൽ ഫോർ കൊടുത്തു അഞ്ചാണോ ഒന്നാണോ വലുതെന്ന് നോക്കി അഞ്ചാണോ വലുത് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്ലസ് ആണ് അത് കൊടുത്തു അപ്പം മൈനസ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരിക എന്താണ് ഫോർ ആണ് ഫോർ സ്ക്വയർ വരും പ്ലസ് ഇനി നോക്കുക അടുത്ത എന്താണ് ത്രീ മൈനസ് സെവൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ത്രീ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏഴിൽ നിന്ന് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഏഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പം എത്ര വരും നാല് വരും ഇനി ഏഴാണോ മൂന്നാണോ വലുതെന്ന് നോക്കുക ഏഴാണോ വലുത് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക അപ്പം മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നോക്കണം ഈക്വൽ ടു നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറാണ് പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് പതിനാറ് തന്നെ വരും അതായത് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ ഫോർ സാഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് മൈനസ് മൈനസ് ഒരു പ്ലസ് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്ത് വരും തേർട്ടി ടു വരും സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു വന്നു ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തേ തേർട്ടി ടുവിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ പതിനാറ് വന്നു രണ്ട് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് വന്നു വീണ്ടും ഇവിടെ നാല് വന്നു ഇടിൻ ടു വന്നു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു പേർ ചെയ്യുക പേർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ നിന്നൊരു ടു വന്നു ഇവിടെ നിന്നൊരു ടു വന്നു ഇനി ഇവിടെ റിമൈനിങ് ഈ ടു ഇല്ലാത്ത റൂട്ടിനകത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ടു ടു സ ഫോർ ആണ് ഫോർ റൂട്ട് ടു യൂണിറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ റൂട്ട് ടു യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് തേർഡ് പാർട്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് എ ബി മൈനസ് എ മൈനസ് ബി അപ്പം ഈ ഒരു ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അതേ മെത്തേഡ് ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സിനെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടെത്താൻ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് എ എ ബി ബി സ്മോൾ ലെറ്റർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി വിത്ത് ഗിവൺ പോയിന്റ്സ് എയും ബിയും കൊടുത്ത് ഇവിടുത്തെ എക്സ് വൺ ഏതാണ് ഇതാണ് ഇത് വൈ വൺ ഇത് എക്സ് ടു ഇത് വൈ ടു ഇത് എക്സ് വണ്ണും ഇത് എക്സ് ടു ആ രീതിയിൽ എടുക്കരുത് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സിൻ്റേതും സെക്കൻഡ് വൈഡേത് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ബി കണ്ടെത്താൻ പോവാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്താണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് എ മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്താണ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു എന്താണ് മൈനസ് ബി മൈനസ് ഇവിടുത്തെ വൈ വൺ ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം മൈനസ് എയും മൈനസ് എ അതായത് മൈനസ് എ മൈനസ് എ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തമ്മിൽ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മളിവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ എ ആണ് വൺ എ വൺ എ അപ്പം വൺ എ പ്ലസ് വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എ വരും രണ്ടിൻ്റെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ മൈനസ് മൈനസും മൈനസും ആണ് അത് മൈനസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെ ഇനി ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് കാണും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അപ്പം ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ മൈനസ് എ വന്നു മൈനസ് സിമ്പിൾ പ്ലസ് എ കൊടുത്തു അപ്പം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് മൈനസ് എ മൈനസ് പ്ലസ് എ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു റൂൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് എ കൊടുത്തു ഈ മൈനസ് മാറ്റിയത് ഞാൻ പ്ലസ് ആക്കി അതിനുശേഷം ഈ പ്ലസ് എ എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ നേരെ ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് മൈനസ് എ എന്ന് വരും അപ്പം ആ രീതിയിലാണ് മൈനസ് എയും മൈനസ് എയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് അപ്പം മൈനസ് വൺ എയും വൺ എയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആണ് ടു എ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ മൈനസ് ടു എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പം ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം പിന്നെ ഇത് ഈസി അല്ലേ മൈനസ് ടു ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ വരിക അതായത് മൈനസ് ബിയും മൈനസ് ബിയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ ഇത് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ കേസ് ആണ് ഈ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മൈന
മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ്റെ കേസിൽ മൈനസ് മൈനസ് വന്നാൽ പ്ലസ് ആയിരിക്കും ടു ടൂസ് ആ ഫോർ വന്നു ബി ഇൻ ടു ബി ബി സ്ക്വയർ വന്നു അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സോറി പ്ലസ് ഫോർ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ സ്ക്വയറിനകത്ത് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ടേമിൽ ഇതൊരു ടേമാണ് ഇതൊരു ടേമിലാണ് ഇത് രണ്ടിലും കോമൺ ഉള്ള ഈ ഫോർ ഉണ്ടല്ലോ ഫോറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇവിടെ ബാക്കി ഈ ഫോർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബാക്കി എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡി പ്ലസ് കൊടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ കൊടുത്തു ഈക്വൽ ടു ഇനി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു അല്ലേ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നാല് അപ്പം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടു വന്നു പിന്നെ സ്ക്വയറിനകത്ത് എന്താണുള്ളത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്നും ഫോറിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു വന്നു പിന്നീട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കിനി മാറ്റി എഴുതാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കോറിനകത്ത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ കൊടുത്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ അതായത് ഇവിടെ തന്നിരുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ചിലർക്ക് ഇനി ഒരു ഡൗട്ട് വരാവുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ആണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഏത് കേസിലാണ് വരുന്നത് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ബി സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന കേസിലാണ് ഈ പ്ലസും മൈനസും ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സെവൻ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണിത് ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് സീറോ സീറോ തേർട്ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ കെൻ യു ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഇൻ സെക്ഷൻ സെവൻ പോയിന്റ് ടു അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുന്നത് ലെറ്റ് എ സീറോ സീറോ ആൻഡ് ബി തേർട്ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബി ദ ഗിവൺ പോയിന്റ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ എയും ബിയുമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിമെൻ്റ് തെറ്റിപ്പോകും നോക്കുക ഇത് എക്സ് വണ്ണും ഇത് വൈ വണ് ഇത് എക്സ് ടു ഇത് വൈ ടു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ എക്സ് വണ്ണും വൈ വണ്ണും എക്സ് ടും വൈ ടും കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമില നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പം നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈ എ ബി ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഓക്കെ എക്സ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് സീറോ ആണ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വന്നു പ്ലസ് ഇനി അടുത്തത് വൈ ടു എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സീറോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വന്നു ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സിന് സീറോ മൈനസ് ചെയ്യാൻ തേർട്ടി സിക്സ് തന്നെ അല്ലേ തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയർ വന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ സീറോ മൈനസ് ചെയ്യാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ വന്നു ഇനി മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ നോക്കാം മുപ്പത്തി ആറ് എഴുതി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപതാണ് പിന്നെ സീറോ നയൻ എഴുതി ഇനി ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാണ് ആറ് ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് പ്ലസ് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി പ്ലസ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടെത്താൻ ഒരു ഈസി മെതേഡ് എന്താണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത്താറ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ
എയ്റ്റീൻ വന്നു ട്വൻറ്റി സെവൻ വന്നു ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നയൻ ത്രീസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ വന്നു അപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പതിമൂന്നല്ലേ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പെയർ ചെയ്യാം പെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ വന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി നയൻ അല്ലേ ത്രീ ത്രീ സെവൻ നയൻ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ അപ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തേർട്ടി നയൻ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇതെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ടുവിലെ എ എം ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ സെവൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിലയുടെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ടൗൺസ് ഉണ്ട് എയും ബീഡിങ് കേസ് ഇതാണ് ആ ഒരു ഫിഗർ വരിക അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിൽ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നോക്കാം നമ്മുടെ ആ ടെക്സ്റ്റിലെ ആ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എയും ബിയും രണ്ട് ടൗൺസ് ഉണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു എക്സ് വൈ ആക്സിലെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഒറിജിൻ ആണ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ സീറോ ആണ് ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വരിക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ബീഡ കേസ് കാണണം ബീഡ കേസിൽ എക്സും വൈയും ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എക്സിന്റെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴോട്ട് ഈ എക്സിലോട്ട് എക്സ് ആക്സിലോട്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് അതാണിത് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പം ഈ ഒരു സീറോ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കും അത് മുപ്പത്തി ആറാണ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇനി വൈയുടെ കേസ് വൈ കോർഡിനേറ്റിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങോട്ടാണ് അതായത് ഈ ഒരു വൈ ആക്സിലോട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു സീറോയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ പതിനഞ്ച് തന്നെ ഇവിടെ വരിക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് പതിനഞ്ച് വന്നു പതിനഞ്ച് കൊടുത്തു അപ്പൊ നോക്കുക എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഇത് നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തി ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ പൈതക്ര സ്ഥിരം വെച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും സ്കോർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്കോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും തേർട്ടി നയൻ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം എന്താണ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടൗൺ ടൗൺ എ ആൻഡ് ബി ഈസ് തേർട്ടി നയൻ യൂ ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് എന്ത് വരും തേർട്ടി നയൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരിക ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ഇപ്പൊ എ ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി നയൻ ആണ് ഇവിടെ ഇത് കിലോമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തേർട്ടി നയൻ ഈ രണ്ട് ടൗണും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി നയൻ കിലോമീറ്റർ പിന്നെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ